？妈，怎么那么久？哎呀，马上就回来了，别着急啊。嗯，来了。爸，葛涛呢？啊，你别急，他去买点东西，马上就来啊。爸，你告诉他了没有？告诉他了。妈，他会不会不来了？他就来了啊！怎么那么久呢？这雪姨，是我杭州的朋友。雪姨，你过来。一红，你好，葛涛经常跟我说起你。今天，我终于见到你了。一红，你怎么这么傻？你不需要隐瞒我的。你为什么要带他来？你带他来干什么？他是你的新女朋友，对不对？啊，我都看到了，你们在电台好亲热，你还唱歌给他听，你为什么要带他来看我？一、啊、红，那天接电话的是不是你啊？啊，你勾引葛涛，现在又来气应红，你太过分了。我没有，我真的没有。不是这样子的，你们都误会了，根本就不关雪姨的事。一红，你听我说。事情不是这样的，一红。最自以为是的人，你让杨洪志骗你了二十多年，你还蒙在鼓里呢。大明，你给我闭嘴，我出去。你让他说。我告诉你吧，这个叫雪姨的姑娘，就是杨洪志跟柳杰的女儿。她是杨洪志跟柳杰的女儿。没错，杨洪志是不是当时告诉你？跟柳杰分手了，他都没告诉你跟柳杰怀孕的事儿吗？你是怎么知道的？杨洪志为了女儿一个合法的身份，特意安排了我跟柳杰结婚的，所以我就成了唯一知道这个秘密的人了。杨洪志，这是真的吗？你没问你咋说呀？妈妈。
。何大人，你非要把我搞得家破人亡，你才肯罢休是不是？君叶，杨洪之是你的亲生父亲，没错。可我也当过你爸爸，你能不认我呀？我根本就不认识你，你不要碰我。哎呀，我这个父亲比他强多了，他给你什么了？什么都没有啊！要是没有我，你还是个私生女呢。君叶，哥哥，哥哥。我本想二十多年了，这想跟你还是发生了，真是对不起。映红睡了，今天我陪他，你回去吧。我想，还是想想办法，怎么样救映红吧。今天的事怪我好了。想到，应红会误会我们的关系，实在对不起。我曾经说过，我要保护你，不让你受伤害。没想到，最终伤害你的，竟然是我。一直都最信任你，我什么话都跟你说，你不知道就算了，可你明知道还故意骗我去上海。是，我是骗了你。为什么？难道就是要让我认映红这个姐姐吗？事到如今，我也不隐瞒你了。现在能帮映红的，就只有你了。什么？你应该明白的。你和映红是亲姐妹。可他，难道你，你是让我我映红捐献骨髓？原来，原来
Ernst. <笑>我明白了，反正我是个微不足道的人。我的感受算什么？我的身世算什么？我不就是一个私生女吗？雪姨，我不是这个意思。葛涛，你让我最心痛的是，居然连你也这样对待我。你就，你就从来没有把我当回事。你怎么骂我都行，我知道这一切对你来说，真的是太残忍、太不公平了。你知道就好。那你，怎么还往我伤口上撒盐呢？可是我也是迫不得已啊，一会活不了几天了。不想跟他们有任何关系了。杨红枝也好，映红也好，都是一场噩梦。现在不行了，我要回到以前的生活里去。你真的不愿意帮他？毕竟他是你亲姐姐，所以我求你了，好不好？你求我？为了映红，葛涛，你为他做什么事情都愿意。现在你来求我，难道我就一定要答应吗？雪姨，你就答应我好不好？我要是不答应的话，葛涛，你是不是就不会再来？而且还会会恨我一辈子。算了，我凭什么求你呢？我凭什么逼你答应？我哪有这个权利？哪有这个权利？叶红，我真笨，我怎么没有一直陪在你身边？我一直在找，找到了，竟然是这样一个结果。我恨我自己，我一辈子都不会原谅我自己。我恨我自己。跟爸爸吵了好不好？好，你不要恨他，你原谅吧。你们不要再吵了，妈什么都答应你。以后你好好的，妈什么都答应你。当时我不知道这一切该有多好，我只有我们家人很幸福。
要是我可以活下去，你跟我。再像以前一样，快快乐乐的一起过，好不好？好，好，好，好。好要是我能活下去的话，你会的，你会。醒醒！我是为了你才这么做，你不能走。爸爸替你去死，都是爸爸的错。阿婷，这一切都是为了你，你不能走。答应的话，哥哥，你是不是就不再理我了？而且还会，会恨我一辈子。算了，我凭什么求你呢？我凭什么逼你答应呢？我哪有这个权利？我哪有这个权利？你又哄我，我真笨。我怎么没有一直陪在你身边？我一直在找，我找到了，竟然是这样一个结果。我恨我自己，我一辈子都不会原谅我自己。我恨我自己。什么葛涛啊！妈，我我刚才梦见他满手是血。我早就跟你说过，少跟他来往。现在明白了，你这是自讨苦吃。可是我怕，上一辈做的孽，怎么会到你们头上？妈，我就是忘不了葛涛。我不能没有他呀！我们两个怎么会这么苦？
谁呀、啊？我可以进去吗？刘杰，我们二十多年没见面了吧？你还是那么年轻。我问你，你来干嘛？你放心，我不会跟你们算账。请你走吧，我不跟你没什么好说的，也不怕你来算账。对不起，我们家不欢迎你。俊一，俊一，殷红的妈妈的确是很过分，你把你那么多年的苦全算到她的头上，她跪在你面前你都不答应，这我能理解。可是，可是殷红跟你无冤无仇，她是无辜的，难道你就不能帮帮她吗？我不也是无辜的吗？你的心真的那么硬吗？是的，我的心早就已经死了。为什么？你别问了。一个心都死了的人，他有什么事不能做的呢？你这话什么意思？我现在就答应你，把骨髓捐献给殷红。这样的话，你就满意了吧？你说真的？我跟你去上海，明天就去。谢谢你，谢谢你，雪英，谢谢你。
知道太难为你了。我知道你心里很苦，你想哭的话，就痛痛快快的哭一场吧。妈，不用带这么多衣服了，还是多带几件吧，说不定会住几天呢。只不过是去捐个骨髓而已嘛。捐钱骨髓，这可不是闹着玩的，我还是不放心呢。妈，你不用担心，这其实就跟献血差不多。对身体不会有什么伤害的，你放心吧。怎么能放心呢？你从小到大从来没离开过我。妈，我我都没问过你，就答应了葛涛。傻丫头，哪有当妈的不知道女儿的心思？其实，从那天葛涛求你救映红的时候开始，我就知道你会去。从小就心软，哪怕映红是你的仇人，你也不会见死不救。你心里难受，那是因为她是葛涛的女朋友，对吗？雪姨呀、啊，你别替妈难过了。其实我早就不恨映红她妈妈了。刚才她跪在我面前，我这心里别提多难受了。想想女人这命。这些年，他的日子也不好过。妈，你怎么可怜起他来了？你不知道，你妈这辈子从来就没爱过他。你别再提那个人了。你怎么这么说你爸？你连叶红的妈妈都可以原谅，怎么就这么恨你爸爸？说映红妈妈可怜，我看你比她还要可怜。我的路是我自己走的，我不怨任何人。妈，你别傻了，你们的这些不幸都是杨红之一手造成的，她毁了两个家庭。别这么说，你爸，他是爱你的。反正，反正我是绝对不会认他的。管结果怎么样，我都想试一试。你能主动捐献骨髓，我很感动，希望能真的创造奇迹啊！医生，那麻烦你赶快帮他验血好吗？好的，我这就开啊。紧张，我看你呀、啊，比我还要紧张吧
孤独下来求过。我这一辈子都没求过人。医生说，英红熬不过三天了，他才二十五岁。我们该做的都做了，都是我杨红做的孽。老天爷，拿我的命去换英红吧。孩子太年轻了。你们怎么来了？薰衣是专程来给映红捐骨髓的。来了，映红就有救了。我谢谢你，我真的不知道说什么才好。刚刚我已经带雪姨去见过医生，她已经验过血了，医生说完全相配。真的。知道你不肯原谅我，在你眼里我是一个不负责任的父亲。我生了你，却没养育你，这和抛弃有什么两样？可你是我的女儿，我爱你。这么些年来，我每一天都在想你，我这个做父亲的心情，谁不理解？我不能看我自己的亲生女儿。只能在他睡着的时候偷偷看上去。这世上还有什么比这更残酷的？你就不肯叫我一声爸爸？别担心，你会好起来的。医生已经在给雪姨抽取造血干细胞。等动了手术以后，你就会康复
，跟以前一模一样了。雪姨这次答应救你，她真是不容易啊！从今天起，你们两个的血就流到一起了。还有什么比这样的亲情更可贵的呢？我真替你高兴。等手术以后，你们俩姐妹就可以相认。雪姨的身世，真的是太不幸了。你做姐姐的，以后要对她好一点啊。让他受伤的心得到一些安慰，好吗？别哭了，尹红，我知道你也替雪姨难过，对不对？没有关系的，你应该高兴起来。等手术以后，你们两个就可以相认，以后就永永远远在一起了。你醒了，感觉怎么样？我挺好的，没事。我代表映红谢谢你。救映红吗？当然了，我也代表我自己谢谢你。葛涛啊，只要能让你开心，我觉得无论叫我做什么都可以。你的意思是？啊啊不。我没有别的意思。对不起，雪姨，我跟映红……你别说了，你的意思我明白。现在，你已经回到映红的身边了，我衷心祝福你，真的。我永远都不会忘记，你在我最绝望的时候给我的关心和帮助。如果，你可以把我当成是你哥哥的话，我会很幸福的。
要是你不嫌我这个蛮不讲理的妹妹的话，<笑>啊，对了，葛涛，你跟映红解释过了吗？他刚刚才醒来，我还没有机会跟他说这些呢。不过我已经跟他说，你肯帮他了，他很感动。我想等手术以后，你们俩姐妹就可以相认了。那，你现在能带我去，去看看映红吗？你现在就想去跟他见面啊？好啊，他会很高兴的。反正我也已经想得很明白了，映红他是无辜的。我我真不该把他爸妈的事都算到他的头上去。雪姨，映红有你这样的妹妹，真的是他的福气。是吗？不过。你有映红这样的姐姐，也很幸福啊。好了，那我们走吧。来，小心。慢一点，现在身体还很虚弱呢。你怎么把我当成病人了？我难道真的就那么没用吗？嗯，怎么会呢？我觉得你很勇敢，我很佩服你呢。其实，捐献骨髓，并没有像外面传说的那么可怕，它只不过是把造血干细胞从血液里分离出来而已。说是这么说的，可是真的要做，有谁不害怕？反正，这次真的谢谢你。映红，你看看谁来看你了？啊，映红，映红，怎么了？映红，怎么了？医生，医生，快来呀！医生，医生，快来呀！怎么样？他醒了吗？还没醒过来。医生，你一定要救醒他。这白血病人最怕出血，一出血就止不住。我们已经尽了最大的努力，现在的情况有所好转。杜伯父，我没有看好他，我是想给雪姨和应红熬点鸡汤。杜伯父，不是我说你们，怎么会发生这种事情呢？啊，这多危险！再迟个几分钟，那就好好，以后你们要多注意了啊！好好好，别让雪姨在这等了，把她送回去。回去休息吧，雪姨。
葛涛，我知道你心里惦记着映红的安危，那你就别在这里陪我了，快去吧。嗯。他为什么要这么做？为什么他？他不想活了吗？对不起，这都是我的错。这跟你有什么关系？是以为你跟我好上了，所以才伤透了心，彻底绝望才会这样的。我知道他误会我，可是他应该相信我，我怎么可能会变心嘛？殷红他得了这种病，平时就算是再坚强的人，这时候的心里也会变得非常脆弱。你真的不懂女人。我知道身为女人的感受。其实，映红她，她是非常爱你的。出了这种事情，我真的很难过。不，是我害了她。我永远都不会原谅我自己。你就别再自责了。你这么痛苦，我心里会受不了的。血浓于水吗？好了，你快去看看映红吧。好吧，那你好好休息，我先过去了。做完手术，你马上就会好的。你刚才把妈妈吓坏了，你再怎么着也不能这样。答应妈妈，以后再也别做这种傻事了，好吗？现在情况不太稳定，少说点话对他身体有好处。我们出去吧。自己都不想活了，就是动了手术，后面的治疗也很难进行。映红是太伤心了。这孩子，自己想做的事儿，谁都拦不住。我真的不知道该怎么办才好。刚才雪姨跟我说，她说，她想跟映红单独谈谈。雪姨跟映红谈，这不合适吧？本来映红就是为了你和雪姨的事在，可是我跟雪姨真的什么都没有啊。那雪姨谈了，映红就能相信吗
？这我不知道。可是事情到了这个地步，我想我们也应该试试吧。这件事太难为雪姨了。我倒是担心，这么多事儿搅在一起，叶红他听得进去吗？难得雪姨有这份骨肉亲情，要不就让雪姨试试。是我，雪姨，你的妹妹。对不起，我没有你这个妹妹。直到昨天之前，我也不希望自己有个姐姐。可现在我想明白了，这不是我们能决定的事。我是你妹妹，这是个事实。不管你是不是我妹妹，你说什么我都不想听。我也不需要你来同情我，可是有些话我必须要跟你说。出去，请你注意，你千万别激动。